সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি রিয়াদুল রিয়া আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা অধ্যায়টি নিয়ে এখান থেকে আমি দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে একটি হলো মূল মূলের ধারণাটা নিয়ে আলোচনা করব এবং একটি যোগের মৌলের শতকরার সংযুতি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব প্রথমে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো মূলের ধারণা অর্থাৎ মূল জিনিসটা কি মূল জিনিসটা আমাদের কেন দরকার হয় মূলটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব এই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব মূল জিনিসটা বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে কোথায় আমাদের যেতে হবে বাজারে যেতে হবে এখন বাজারে যাব কীভাবে জিনিস আমাদের চারপাশে তো বিভিন্ন রকম পদার্থ আছে মানে অনেক কিছু আছে আমাদের চারপাশে এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিস পরিমাপের জন্য একটা নির্দিষ্ট একটা একক আছে তো যেমন ধরো যে সাপোজ তোমাকে বাজারে পাঠালো তোমার মা তুমি কখনো বাজারে যাও নাই বাজার থেকে তোমাকে কিছু জিনিস কিনে আনতে বললো কি কিনে আনতে বললো তোমাকে তোমাকে চাল কিনে আনতে বললো তেল কিনে আনতে বললো এবং ডিম কিনে আনতে বললো কিন্তু তোমাকে বলে দেয় না যে কোনটা কি পরিমাণ কিনে আনতে হবে তুমি বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে বললা যে চাল চাইলা চাল চাইলে কি চাল চাইলে তুমি এক হাজি চাল দোকানদারকে বললো যে আমাকে এক হাজি চাল দেন তেল তেল চাইলে কি হবে তেল বললা কি আমাকে এক ডজন তেল দেন এবং ডিমের কথা বললো তুমি ডিমের কথা বললা যে আমাকে এক লিটার ডিম দেন ঠিক আছে তো জিনিসটা যদি এরকম হয় যে তুমি চাল তেল আর ডিম দোকানদারের কাছে তুমি যদি এভাবে চাও দোকানদার তোমাকে কিছুই দিতে পারবে না এর কারণটা হলো তুমি যে এককগুলো বলতেছ জিনিসগুলো সেগুলো ওই জিনিসগুলোর একক না তো তোমাকে অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট একটা এককে জিনিসগুলো চাইতে হবে অর্থাৎ চাল কেনার জন্য একটা নির্দিষ্ট একটা একক আছে তেল কেনার জন্য নির্দিষ্ট একটা একক আছে ডিম কেনার জন্য নির্দিষ্ট একটা একক আছে সেই এককগুলোই তোমাকে চাইতে হবে বাজার থেকে তুমি যদি চাল কিনতে চাও চাল কিনতে হবে তোমার কিসে তুমি বলতে পারো দোকানে গিয়ে আমাকে এক কেজি চাল দেন এই এক কেজি এক কেজিটা হলো আমার চাল কেনার একক তুমি যদি তেল কিনতে চাও তোমার তেলটা চাইতে হবে কীভাবে বলতে পারো তুমি যে আমাকে এক লিটার তেল দেন তাহলে তোমার এই তেল কেনার এককটা হলো যে তোমার লিটার তেল কেনার একক এককটা হলো তোমার লিটার এখন তুমি ডিম কিনতে চাচ্ছ ডিম কিনতে হলে তোমার অবশ্যই কিসে কিনতে চাইতে হবে হয় ডজনে চাইতে হবে অথবা তোমার হালিতে চাইতে হবে তো এই যে ডজন বা হালি এগুলো হলো আমাদের ডিম কেনার জন্য একক তার মানে এই যে চাল তেল এবং ডাল এই প্রত্যেকটা জিনিস কেনার জন্য একটি করে নির্দিষ্ট একক আছে ঠিক একইভাবে আমাদের রাসায়নিক পদার্থ যেগুলো আছে যেমন অনু পরমাণু বা আয়ন এদের পরিমাপের জন্য একটা নির্দিষ্ট একটা একক রয়েছে সেই এককটা কি বলা হয় মূল আমরা যে মূলের কথা বলছি সেই মূলটা হলো তাহলে রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের একক আমি যদি চিন্তা করি যে সোডিয়াম বা সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম প্লাস আয়ন আর কি সোডিয়াম একটা পরমাণু সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা অনু এবং সোডিয়াম প্লাস আয় হলো একটা আয়ন তাহলে যে সোডিয়াম পরমাণু সোডিয়াম পরমাণুটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি কীভাবে এক মল সোডিয়াম পরমাণু অর্থাৎ সোডিয়ামটাকে তুমি মলে প্রকাশ করতে পারো সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা অনু অনুটাকে তুমি মলে প্রকাশ করে বলতে পারো কি যে এক মল সোডিয়াম ক্লোরাইড অনু সোডিয়াম প্লাস একটা আয়ন একটা রাসায়নিক পদার্থ এটাকেও তুমি বলতে পারো এভাবে যে এক মল সোডিয়াম প্লাস আয়ন অর্থাৎ রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের একক হিসাবেই মলটা ব্যবহৃত হয় তাহলে এখন আমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার যে আমরা মোলটা কোথায় ব্যবহার করব কেন ব্যবহার করব এখন আসি আমরা মোলের সংখ্যাগত মান সংখ্যাগত মান জিনিসটা কি ধরো তুমি বাজার থেকে একাধি ডিম কিনে নিয়ে আসলো আর একাধি লেবু কিনে নিয়ে আসলো এখন একাধি ডিম যদি তুমি কিনে নিয়ে আসো তোমাকে ডিম দেবে চারটা একাধি লেবু কিনলেও তোমাকে লেবু দেবে চারটা এখন ডিম তোমার মুরগি পারতেছে লেবু তোমার গাছে ধরতেছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে যেহেতু ডিমটা মুরগি পারতেছে তার মানে কি যে ওইটা তো মুরগি পারতেছে যেহেতু তোমাকে দুইটা ডিম দেবে খালি মানে দুইটা ডিম দেবে আর লেবু তো গাছে ধরতেছে তো গাছ গাছ থেকে যদি পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে তার মানে দশটা লেবু তোমাকে দিয়ে দিলে এক হালিতে না ব্যাপারটা এরকম না এক হালি মানে আমার কি যে চারটা ডিম এক হালি লেবু মানে আমার হলো চারটা লেবু অর্থাৎ হালির একটা নির্দিষ্ট একটা সংজ্ঞাগত মান আছে সেটা হলো তোমার চা ঠিক একইভাবে আমার এই মোলেরও একটা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যাগত মান আছে অর্থাৎ এক মোল এক মোল অনু পরমাণু বা আয়ন বলতে একটা নির্দিষ্ট একটা সংখ্যাগত একটা এর একটা মান আছে সেই সংখ্যাগত মানটা হলো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ এক মোল পরিমাণ অনু পরমাণু বা আয়ন বলতে আমরা বুঝব যে এক মোল পরিমাণ অনু পরমাণু বা আয়নের ভেতর সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অনু পরমাণু বা আয়ন থাকবে অর্থাৎ এক মোলের সংখ্যাগত মান হলো তোমার সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এটিকে অ্যাপেগেটের সংখ্যাও বলা হয়ে থাকে এখন তুমি যদি বলো যে এক মোল
পরমাণু অর্থাৎ এক মোল সোডিয়ামের ভিতর সোডিয়াম পরমাণু আছে কয়টা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সোডিয়াম পরমাণু আছে আবার এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা অণু অর্থাৎ এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে তোমার সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু বিদ্যমান এক মোল সোডিয়াম প্লাস আয়নের কথা তুমি যদি ভাবো তাহলে এই যে এক মোল সোডিয়াম সোডিয়াম প্লাস আয়ন এর ভিতর সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সোডিয়াম প্লাস আয়ন বিদ অর্থাৎ আমাদের এক মোলের সংখ্যাগত মানটা আমাদের ক্লিয়ার যে এক মোল অণু পরমাণু বা আয়নের মধ্যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অণু পরমাণু বা আয়ন থাকবে এখন আমরা আসি এক মোল পদার্থের ভরে যে এক মোল পদার্থের ভর কতটুকু হয় এক মোল পদার্থের ভর পরমাণুর ক্ষেত্রে এবং অণুর ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে আর কি আর কি দুজনের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হবে এক মোল পদার্থের ভরটা আমরা জানি যে পরমাণুর ভরটাকে বলা হয় পারমাণবিক ভর এই পারমাণবিক ভরের কোনো একক নেই সেই পারমাণবিক ভরের সাথে তুমি যদি গ্রাম যোগ করো তাহলে তুমি এক মোল পদার্থের ভর পেয়ে যাবা অর্থাৎ এক মোল পদার্থের ভর পরমাণুর ক্ষেত্রে হলো গ্রাম পারমাণবিক ভর পারমাণবিক ভরের সাথে গ্রাম যোগ করলে যে ভরটা পাওয়া যায় সেই ভরটাই হলো এক মোল পরমাণুর ভর ঠিক একইভাবে অণুর ক্ষেত্রে অণুর ভরটাকে বলা হয় আণবিক ভর যার কোনো একক নেই এই অণুর ভরের সাথে তুমি যদি গ্রাম যোগ করো তাহলে যে ভরটা তুমি পাবে সেটি হলো এক মোল এক মোল অণুর ভর অর্থাৎ এক মোল অণুর ভর হলো তার গ্রাম আণবিক ভর আমরা একটা উদাহরণে চলে যেতে পারি আমরা যদি সোডিয়ামের কথা চিন্তা করি সোডিয়াম সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর হলো তেইশ অর্থাৎ টোয়েন্টি থ্রি এই সোডিয়ামের গ্রাম পারমাণবিক ভর তাহলে কত হবে তোমার টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম সোডিয়ামের গ্রাম পারমাণবিক ভর হবে টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম অর্থাৎ এক মোল সোডিয়াম এক মোল সোডিয়ামের ভর কত হবে টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম এক মোল সোডিয়ামের ভর হবে আমরা একটু আগে দেখলাম যে এক মোল সোডিয়ামের ভিতর সোডিয়াম পরমাণু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি আবার এখন আমরা পেলাম যে এক মোল সোডিয়ামের ভর হলো তেইশ গ্রাম তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে একটা আমাদের ইকুয়েশন চলে আসে এরকম যে এক মোল সোডিয়াম ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সোডিয়াম পরমাণু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম সোডিয়াম পরমাণু একইভাবে আমরা যদি সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা চিন্তা করি সোডিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর হচ্ছে সোডিয়ামের তেইশ পারমাণবিক ভর ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ পারমাণবিক ভর দুইটা যোগ করলে আমরা পাচ্ছি আটান্ন দশমিক পাঁচ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের গ্রাম আণবিক ভর হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম আর গ্রাম আণবিক ভরই তোমার কি এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর তাহলে আমরা বলতে পারি এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম হলো এক এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর আমরা একটু আগে দেখলাম যে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভিতর অণু বিদ্যমান থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি আর এখন আমরা পেলাম যে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভর আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম তো এই দুইটা জিনিসকে অ্যাড করে আমরা একটা ইকুয়েশন পাই এরকম যে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু ইকুয়াল টু আটান্ন দশমিক পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু এখন আমরা দেখি মোলার আয়তনের ব্যাপারটা মোলার আয়তনটা কি মোলার আয়তনটা হলো এক মোল গ্যাসীয় পদার্থের যে আয়তন তাকে আমরা বলবো মোলার আয়তন বলবো অবশ্যই এটা গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে হতে হবে অর্থাৎ এক মোল গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনকে আমরা বলবো মোলার আয়তন আর এই মোলার আয়তনের জন্য আমাদের কিছু শর্ত আছে আমরা যে মোলার আয়তনটা শিখবো সেটার জন্য কিছু শর্ত আছে শর্তগুলো হলো এটি শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে মোলার আয়তনটা হয় আর এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রা হতে হবে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং চাপটা হতে হবে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এই জিনিসগুলো নিয়ে বিস্তারিত আমরা পরবর্তীতে পাবো এখন শুধু আমি শুধু মোলার আয়তনটা কী আসলে সেই জিনিসটা আমি তোমাদের একটু বলছি মানে মানটা কত আসে সেটা আমি বলছি এক মোল পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনটাকে আমরা বলবো মোলার আয়তন আর এই মোলার আয়তনের মান শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বাইশ দশমিক চার লিটার অর্থাৎ এক মোল গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বা মোলার আয়তন হলো বাইশ দশমিক চার লিটার যেটা কত শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং এক অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে একটা সামগ্রিক দিক চিন্তা করে আমরা একটা ইকুয়েশনে যাই ধরলাম আমরা এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা অণু তাহলে এর ভিতর অণু থাকবে কয়টি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু থাকবে এর মধ্যে এর ভর কত হবে এর ভর হবে তোমার আর যেহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইডের আণবিক ভরটা হলো চুয়াল্লিশ
আর এটা আয়তন যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইড একটা গ্যাস এটা মোলার আয়তনটা হবে বাই দশমিক চার লিটার তো আমরা বলতে পারি এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন ডাই অক্সাইড অনু ইকুয়াল টু চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুয়াল টু বাই দশমিক চার লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা এতক্ষণ যে জিনিসগুলো দেখলাম মলের ধারণা আমাদের মোটামুটি এগুলোই আমাদের মলের ধারণা এখান থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যার কথা আমরা চিন্তা করতে পারি গাণিতিক সমস্যাগুলো তোমাদের সৃজনশীলে তিন নম্বরে আসতে পারে বা এম সি কিউতেও এগুলো আসতে পারে তোমাদের তো আমরা তিনটা গাণিতিক সমস্যা দেখি যে একটি এইচ টু অনুর ভর অর্থাৎ পানির অনুর ভর কত তারপরে এক গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন কত আর এক গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের কতটি অনু বিদ্যমান তো এই তিনটা গাণিতিক সমস্যা এই তিনটা গাণিতিক সমস্যায় আমরা প্রথম গাণিতিক সমস্যাটি হলো একটি এইচ টু অনু অর্থাৎ পানির অনুর ভর কত আমরা এটা সমাধান করতে যাই যদি আমরা একটু আগে আমরা যে ইকুয়েশনটা পেলাম সেই ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি আসি এক মল এইচ টু ও এক মল এইচ টু ও এইচ টু একটি অনু ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি এইচ টু অনু ইকুয়াল টু আঠারো গ্রাম এইচ টু ও আমাদের কোয়েশনটা হলো যে একটি এইচ টু অনুর ভর কত আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি এইচ টু ও অনুর ভর কত আঠারো গ্রাম তা আঠারো গ্রাম যদি হয় তাহলে আমাদের সমাধানটা কীরকম হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি এইচ টু অনুর ভর আঠারো গ্রাম অতএব একটি এইচ টু অনুর ভর কত তো এখান থেকে আমরা সমাধান করে ফেলতে পারব আঠারো ইন্টু এক বাই নিচে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ একটি এইচ টু অনুর ভর হবে টু পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম আমার এখানে আর কি ভুলে এককটা লেখা হয়নি তো এখানে গ্রাম হবে একক দ্বিতীয় গান্তিক সমস্যাটি হলো এক গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন কত এক গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন কত তো আমরা যদি আবার সেই আমাদের ইকুয়েশনে চলে যাই এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এক মোল সিও টু ইকুয়াল টু কার্বন ডাই অক্সাইড একটি অনু ইকুয়াল টু কী লেখা যায় সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন ডাই অক্সাইড অনু ইকুয়াল টু এর ভর কত হবে চুয়াল্লিশ গ্রাম অর্থাৎ ফোর্টি ফোর গ্রাম সিও টু ইকুয়াল টু বাই দশমিক চার লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড আমাদের এখানে কোয়েশনটা হলো যে এক গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন কত আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন হলো বাই দশমিক চার লিটার চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন হলো বাই দশমিক চার লিটার তাহলে আমাদের সমাধানটা কীভাবে হবে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন বাই দশমিক চার লিটার অর্থাৎ এক গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন বাই দশমিক চার ভাগ চুয়াল্লিশ সমান জিরো লিটার একইভাবে তোমরা চাইলে তিন নম্বর গান্ধিক সমস্যাটা নিজেই করতে পারবে এক গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের কতটি অনুবিদ্যমান এটি তোমাদের কোয়েশ্চেন তো এটার গ্রাম আণবিক ভরে সিক্স পয়েন্ট ইন্টু টেন টুতে পার টোয়েন্টি থ্রিটি সোডিয়াম ক্লোরাইড অনু থাকবে তারপর এক গ্রামে কয়টি থাকবে সেটি তোমার বাসায় নিজেরা চেষ্টা করবে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় টপিকে দ্বিতীয় টপিকটি হলো যৌগে মৌলের শতকরা সংযুক্তি অর্থাৎ একটা যৌগে আমরা মৌলের শতকরা সংযুক্তিটা কীভাবে বের করব তো যৌগে মৌলের শতকরা সংযুক্তি বের করার আগে আমাদের আগে মানে শতকরা সংযুক্তিটা সম্পর্কে জানতে হবে আমরা যদি একটা উদাহরণ চিন্তা করি মনে করলাম যে একটা ক্লাসে মোট নব্বই জন ছাত্রছাত্রী এর মধ্যে ষাট জন ছেলে এবং তিরিশ জন মেয়ে আছে ষাট জন ছেলে এবং তিরিশ জন মেয়ে এখানে যদি আমরা শতকরা কতজন ছেলে আছে বা শতকরা কতজন মেয়ে আছে এটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কীরকম কী বা কীরকম হচ্ছে নব্বই জনের ভেতর ছেলে আছে ষাট জন একজনে আছে কতজন একশো জনে আছে কতজন ছেলে আমরা বের করতে পারবো ঠিক একেবারে মেয়েদের শতকরা সঙ্গে যদি আমরা বের করতে যাই নব্বই জনে মেয়ে আছে তিরিশ জন তাহলে একশো জনে কতজন আছে এটা আমরা বের করতে পারবো তো আমাদের এটা হিসাবটা যদি দেখি হিসাবটা কীরকম হচ্ছে শতকরা ছেলে শতকরা ছেলে হলো ষাট মানে কতজন ছেলে আছে বাই নব্বই মানে মোট ইন্টু একশো পার্সেন্ট অর্থাৎ আমি যা শতকরা পরিমাণ বের করতে যাচ্ছি সে উপরে নিচে মোট ইন্টু একশো পার্সেন্ট কত ছেষট্টি দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট হলো ছেলেদের শতকরা পরিমাণ মেয়েদের শতকরা পরিমাণ কত তিরিশ পরে তিরিশ নিচে নব্বই অর্থাৎ মেয়ে যতজন আছে নিচে কত মোট কতজন আছে ইন্টু একশো পার্সেন্ট তাহলে তেত্রিশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট দুটা যোগ করলে আমাদের একশো পার্সেন্ট চলে আসছে এখন এটা হলো আমাদেরকে একটা শতকরা পরিমাণ বের করার আর কি নিয়ম তো একটা মৌলের শতকরা সংযুক্তি বলতে আমরা কি বুঝি ঠিক একইভাবে একটা যৌগের একশো গ্রামের মধ্যে কোনো মৌল যত গ্রাম থাকবে তাকে আমরা ওই মৌলের শতকরা সংযুক্তি বলবো অর্থাৎ কোনো যৌগে একশো গ্রামের মধ্যে কোনো মৌল যত গ্রাম থাকে তাকে ওই মৌলের শতকরা সং
কত পার্সেন্ট আছে সেটা হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুতি সালফার কত পার্সেন্ট আছে সেটা সালফারের শতকরা সংযুতি অক্সিজেন কত পার্সেন্ট আছে সেটা হলো অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি তো শতকরা সংযুতি আমরা এটার জন্য বের করব বের করার জন্য আগে আমি একটা শর্টকাট একটা সূত্র বলে দিই সেটা হলো শতকরা পরিমাণ যে কোনো শতকরা পরিমাণ বের করার জন্য এটা আমাদের সবসময় এই সূত্রটা আমরা ইউজ করতে পারবো যে শতকরা পরিমাণ ইকুয়াল টু ছোটো বাই বড় ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ ছোটো মান টু পরে থাকবে বড় মানটা নিচে থাকবে সাথে একশো দিয়ে গুণ হয়ে লাস্টে পার্সেন্টেজ হবে এটা হলো আমাদের শতকরা পরিমাণ বের করার জন্য যে কোনো শতকরা পরিমাণ বের করার জন্য আমাদের এটা হলো সূত্র তো আমরা যদি একটা গাণিতিক সমস্যা চিন্তা করি যেমন এস্টোসোফোরের কথা আমরা বললাম একটু আগে যে এস্টোসোফোরে হাইড্রোজেন সালফার ও অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি বের করো তেরে যদি আমরা বের করতে চাই তো আমরা সমাধানটা কীভাবে করব সর্বপ্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো এস্টোসোফোরের আণবিক ভর বের করতে হবে আণবিক ভর কত এস্টোসোফোরের হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর এক হাইড্রোজেন আছে দুইটি তাহলে ওয়ান ইন্টু টু যোগ সালফারের পারমাণবিক ভর হলো থার্টি টু যোগ অক্সিজেন আছে চারটি অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হলো ষোলো তাহলে সিক্সটিন ইন্টু ফোর অর্থাৎ দুই যোগ বত্রিশ যোগ চৌষট্টি ইকুয়াল টু আটানব্বই অর্থাৎ এস্টোসোফোরের আণবিক ভর আমরা পাচ্ছি আটানব্বই এখন আমরা যদি প্রত্যেকটা মৌলের আলাদাভাবে শতকরা সংযুতি বের করতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে বের করতে হবে হাইড্রোজেনের শতকরা সংযুতি হাইড্রোজেন উপরে ছোট মান নিচে বড় মান ইন্টু একশো পার্সেন্ট এটা আমাদের শতকরা সংযুতি বের করার নিয়ম অর্থাৎ হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আছে কয়টি দুইটি দুইটি হাইড্রোজেনের ভর কত ওয়ান ইন্টু টু আর নিচে মোট ভর এস্টোসোফারের মোট ভর কত আটানব্বই সাথে একশো গুণ হয়ে যাবে একশো গুণ হয়ে পার্সেন্টেজ হবে তাহলে কত হইতেছে টু পয়েন্ট এরপর আসতেছি আমরা সালফারের শতকরা সংযুতি সালফারের পারমাণবিক ভর উপরে সালফারের ভর ছোট ভরটা আর নিচে কি মোট ভর অর্থাৎ সালফারের পারমাণবিক ভর বত্রিশ সালফার আছে একটা নিচে আটানব্বই ইন্টু একশো পার্সেন্ট অর্থাৎ কত থার্টি টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট অক্সিজেনের শতকরা সংযুতি আমরা যদি চিন্তা করি অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর ষোলো অক্সিজেন আছে চার অর্থাৎ ষোলো ইন্টু চার নিচে কত মোট এস্টোসোফারের ভর অর্থাৎ ষোলো ইন্টু চার ভাগ আটানব্বই ইন্টু একশো পার্সেন্ট তা আমরা কত পাচ্ছি পঁয়ষট্টি দশমিক তিন এক পার্সেন্ট এই যে শতকরা সংযুতিগুলো আমরা তিনটে পেলাম যে টু পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট থার্টি টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পার্সেন্ট এই তিনটে যোগ করলে আমরা একশো বা একশোর একদম কাছাকাছি একটা মান পাব যদি আমাদের একশো কিংবা একশোর কাছাকাছি মান আসে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ম্যাথটা হয়েছে যদি কাছাকাছি মান না আসে তাহলে বুঝতে হবে কোনো একটা ভুল হয়েছে সেই ভুলটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তো শতকরা সংযুতি আমরা এবার বের করতে পারবো শতকরা সংযুতি বের করার নিয়ম এটাই আর আলাদা কোনো নিয়ম টিয়ম নেই তো তোমরা বাসায় এখানে আমি দুটো কাজ দিলাম বাসায় এই দুটো কাজ করে রাখবে আশা করি এই কাজ দুটো করলে তোমাদের শতকরা সংযুতিতে যে ঝামেলাগুলো আছে সেই ঝামেলাগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর এই সমস্যাগুলো করতে এই সমস্যাগুলো করতে গিয়ে তোমরা যদি সত্যি সমস্যার সম্মুখীন হও সেক্ষেত্রে আমি পরবর্তী লেসনে এই সমস্যাগুলোর সমাধানগুলো করে দেব সবাইকে ধন্যবাদ